Hello and welcome to WeLearn. Session 4, Part 2, Cross-Culture and Global Management, Cross-Culture Leadership. Topic to be covered, Recent Leadership Finding, Transformational Transaction Charismatic, Culture Clusters and Leadership Effectiveness, Business in Effective and Neutral Countries, Positive Organization Scholarship and Leadership, Authentic Leadership, Cross-Culture Leadership, Six uh, Insights for the Global Study, Ethical Responsible Global Leadership. So now in the part two of session fourth, we will going to discuss more about the leadership qualities and the recent finding in the leadership uh, categories. Just like in previous part one, we had studied that in different countries, how the leadership style is, how the leadership style is. किस तरीके के लीडर बिलीव्स हैं किस तरीके से वो लीडरशिप करते हैं किस तरीके से वो चीजों को मैनेज करते हैं मैनेजमेंट और के अंदर और लीडर्स के अंदर क्या डिफरेंस है इसीलिए इस सेशन के अंदर उसी से रिलेटेड हम लोग रीसेंट लीडरशिप फाइंडिंग्स को स्टडी करने वाले हैं सो एज द फर्स्ट टॉपिक इज रीसेंट लीडरशिप फाइंडिंग सो इन दिस वी वर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल एंड क्रिज्मेटिक एरिया That means we are going to study about these three terms कि ये तीन terms एक leader के अंदर कैसे आते हैं कि recent finding है कि किस तरीके के leaders actually required होते हैं सबसे पहले है the transformational leaders they were basically the charismatic ones and yes at the same time they actually admires the followers followers के की तरफ से एक admiring and yes at the same time बहुत ही ज़्यादा क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं ये एंड यस एट द सेम टाइम दे वर वेरी मच आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस जिन इनके आइडियाज कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव एंड लर्न्ड होते हैं दे एक्चुअली एनहांस द प्राइड लॉयल्टी कॉन्फिडेंस इन देयर पीपल एंड यस दे एक्चुअली हैव एन दैट काइंड ऑफ एन एबिलिटी कि वो आइडल्स बन सकें वो लोगों को प्राइड उनके बीच में लॉयल्टी और उनके बीच में कॉन्फिडेंस लेकर आ सकें वो एक्चुअली लोग उनको फॉलो करें इस तरीके की विलिंगनेस इस तरीके के आइडियाज उनके पास होते हैं दे वर वेरी मच इंस्पिरेशनल मोटिवेशंस दे वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन द आर्टिफिकल विजन मिशन बिलीव इन दी क्लियर कट वे दे वर वेरी मच इंस्पिरेशनल दैट मीन्स दे नो दैट वट दे वर सेंग उनका विजन क्या है उनका मिशन क्या है दे वर हैविंग वेरी क्लियर आइडियाज अबाउट ऑल दिस Yes, at the same time, the intellectual situations they are having an ability to get the followers to the question old uh, paradigmas and accept the new views of the world. And these are actually adopting the new things. जो नई नई चीजों को adopt करते हैं, नई चीजों को learn करना, उन्हें समझना, इस तरीके के concepts उनके पास ज़्यादा होते हैं. Um, individualized consideration available, able. to diagnose and evaluate the need for the each follower in the way that further each one is actually developing. So this is what the individualization or individualized consider. So ये जो हम लोगों ने अभी study किया, this is actually the factors of the transformational leaders कि किस तरीके से leaders actually transformed हुए हैं, नए visions हैं, नए concepts हैं, नए values हैं. चीजों को समझते हैं, evaluate करते हैं, diagnosis करते हैं, बहुत ज़्यादा charismatic personality होती है, followers इन्हें consider करते हैं, इस तरीके की technique या इस तरीके की factors जहाँ पर होते हैं, they were basically a transformational leaders. There are the four other types of a leadership are less effective than the transformational, but yes, transformational as we all know, this is one of the most effective kind of a leaders. ये बहुत ही ज़्यादा effective kind of a leaders होते हैं. But yes, at the same time, there are other four or be बहुत सारे तरीके के leadership styles होते हैं जो कि काम में आते हैं. That first is the contingent reward. Contingent reward is basically those kind of an attitude जहाँ पे clarify किया जाता है what need to be done. Provide the psychic and the mental rewards to the those who actually compel. So that is कि एक reward provide करना तो the performances basis or the ability basis or the skill basis पर जब लोगों को reward provide करवाना इस तरीके की strategies या इस तरीके की skills भी leaders के अंदर use की जाती है that comes into the contingent reward. Another is active management by expectations. Active management by expectation is basically that monitors follows the performance and takes the corrective actions when the derivations from the standard are because that means when it is required to take the certain kind of corrective actions that comes into the active management by expectations. 
yes at the same time the third one is passive management by expectation it is what the very much passive thinking that means kisi bhi situations aayengi tabhi kisi tarike ki activities ko adopt karna hai tabhi kisi tarike ki activities ko perform karna hai rather than be another one so these are active management by expect uh, passive management another is the lazy fear lazy fear is what avoiding everything avoiding acceptance avoiding responsibilities avoid the followers actions so that comes into the contingent rewards active management by expectation passive management by expectation and lazy fear to ye char tarike ke jo leadership styles hain wo bhi follow kiye jate hain leadership type bhi consider kiye jate hain now another is the culture clusters and leadership effectiveness what exactly the culture clusters and leadership effectiveness one of the important attribute that form a concept of outstanding business leader is the anglos managers identify the performance orientation and inspirational style having a visions being a team integrators and being the decisive as being the top first attributes in terms of this is what the kind of in a techniques of identifying the performance jab ek परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट को राइज किया गया इट इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कम्स इन टू अडर दैट लीडर्स आर वेरी मच फोकस टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस साइड देन द अनदर वन इज द नॉर्डिक मैनेजर्स रैंक दीज सेम फाइव एट्रीब्यूट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट इन द सम अदर वे दे वर एक्चुअली कंसिडर्ड दैट पार्ट इन टू द अनदर सेंस एंड येस रैंक दम इन टू द न्यू थिंग्स ranking of a cluster in the northwest european regions were fairly similar but yes at the same time clusters if you are saying that culture cluster to northern or uh, western europe regions were not very much similar with this kind of a concept and substantially difference exist within between the southeast european country so these are yes the difference between bahut sare differences bhi arise hote hain in terms of the european countries the leadership style ke andar differences doing business in the effective and the neutral countries that is leadership tip that is uh, leader behavior leader effectiveness leading team these are the actually con considerations in the effectives and uh, neutral countries so one of the key of successful global leadership is knowing what style and behavior work best in the giving culture and the adapting approach that means best tarika janne ka ye hota hai ki kaun sa successful style hai jo perform kiya jata hai iske andar so that is दो तरीके के कल्चर अप्रोचेज हैं इसके अंदर फर्स्ट इज इफेक्टिव कल्चर वो कल्चर जो कि जल्दी से अडोप्टेशन में आ जाता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एंड अदर इज द न्यूट्रल कल्चर न्यूट्रल कल्चर इज दी वन ऑफ द कल्चर हु नॉट ट्रेन टू शो देयर इमोशंस बट येस एट द सेम टाइम सच एज यूनाइटेड स्टेट लीडर ट्रेंड्स टू एग्जिबिट देयर इमोशंस इन द न्यूट्रल कल्चर सच एज जपान एंड चाइना लीडर्स डू नॉट ट्रेंड्स टू शो देयर इमोशंस सो देर द इफेक्टिव कल्चर एंड न्यूट्रल कल्चर now this is basically uh, when managing or being managed in that is the giving the understanding about both the effective and neutral culture sabse pehle baat karte hain effective culture ki so effective culture is basically avoid a dished ambiguous and the cool demonstration because these will be interpreted as a negative behavior that is kisi bhi tarike ke changing in behaviors kisi bhi tarike cool rehna in your leadership style is not comes into a picture so they were take as a negative but whereas uh, neutral cultures are taking it more avoid warm and excessive or enthusiastic behavior because these will be interpreted as a lack of personal control over one's feeling and be viewed as inconsistent with the one's higher state so this is a neutral culture and other is effective culture is related to find out whose work and enthusiasm are being directed into which project so the person is able to appreciate the way and commitment that they are these efforts that means in terms of identifying the person ki kaun hai kis tarike se kaam karega kaise kaam karega taki all appreciations or commitment proper jagah divide ho sake and other is the extensively prepare the things neutral ke andar kya ho jata hai extensively preparing the things uh, that you have to do and uh, then stick the tremendous to the issues in terms of up Uh, जिस भी तरीके की चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं यू एक्चुअली नीड टू बी स्टिक ऑन दैट एंड यस एट द सेम टाइम द लैक ऑफ पर्सनल कंट्रोल्स कम्स इन इन टू द पिक्चर देन द इफेक्टिव कल्चर इज व्हाट लेट द पीपल बी इमोशनल विदाउट द पर्सनल बिकमिंग इन टर्म को हर्स बाय द बिहेवियर दैट मींस बहुत ज्यादा लोगों के साथ एक पर्सनल अटैचमेंट बनाकर रखना वेयर एज द 
look for the cause regarding whether the people are pleased or angry and then fulfill their importance that comes into the uh, look of the uh, cause regarding the people so now we were going to discuss about the positive organization scholars and leaders uh, that means we were now considering about the pos pos is basically it is a kind of a method which is required in the leaders jab hum kisi bhi leaders ki baat karte hain jab hum relationship create karne ki baat karte hain so we need the positive organization scholars in that so that is the method that focuses on the positive outcome process and attributes of the organization that member so this is one of the method ki jab kis tarike se ek positive outcomes ko laya ja sakta hai kya processes ho sakte hain kya attributes ho sakte hain organizations ke to bring into the members and yes it is related to the kind of an a leadership is that uh, pos uh, recognize the positive potentials that people have within so this is a kind of the related leadership qualities of the uh, terms whereas effective leader seems to live with pos that means जो भी एक इफेक्टिव लीडर होता है उसको खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना जरूरी है रादर देन नो ऑन दी नेगेटिव साइड बिकॉज बींग अ लीडर नो नेगेटिविटी इज अलाउड इन दैट केस सो एज कॉन्स्टेंटली इनोवेटेड क्रिएट द रिलेशनशिप स्टिप्स टू बींग दी ऑर्गेनाइजेशन टू न्यू हाइट एंड वर्क फॉर द ग्रेटर ग्लोबल गुड थ्रू दी सेल्फ इम्प्रूवमेंट सो दिस इज वॉट अगर किसी भी तरीके की सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी अगर लीडर्स को चाहिए होती हैं एंड दे एक्चुअली क्रिएट एन लीडरशिप दे एक्चुअली स्टिप्स to the new height on the great global good so that comes into the positive organization scholarship then consists of the three sub units that is enablers um, pos is basically divided into the three sub units sabse pehle hai enabler enabler is basically it could be the capabilities process or the method and structures of the environment which are all external factors जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जितनी भी कैपेबिलिटीज होती हैं प्रोसेसेस और द मेथड वुड बी देयर दे कम्स इन टू अ पिक्चर एंड दे ब्रिंगिंग आउट दीज थिंग्स एंड मोटिवेशन इज एन अदर वन दैट इज फोकसिंग इन इन वर्ड दैट मीन्स आप इंटरनली अपने कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं एंड यू फोकसिंग इन टू द इन वर्ड पार्ट सो दैट कम्स इन टू दी सच एज अनसेल्फिश और दी ऑल्टरेटिक कॉन्सेप्ट सो दैट इज द मोटिवेशन एंड दी आउटकम्स और दी इफेक्ट्स दैट इज measures widely and meaningfulness high quality relationship is comes into a picture that means the this is more towards the putting that efforts and putting that out come part so that is the three sub units of the pos that is enabler motivation and outcome now the authentic leadership authentic leadership basically defines that the a comprising package of trade a style behavior and credit so we can say that authentic leadership are basically the considering that jiske paas ek uh, leadership behavior hota hai jiske paas ek uh, leadership style hota hai leadership trait hote hain they were the person who would take the responsibilities of being a leader so wo authentic leaders hote hain they were actually the full fledged leaders jise exactly leaders kaha ja sakta hai so in that case authentic leaders have in a few distinct characteristics sabse pehla hota hai do not fake the actions true to self do not adhere to the external expectation jo wo kar sakte hain jo capabilities wo rakhte hain usko lekar wo bahut zyada true hote hain kisi tarike ki fake promises ya fake actions nahi aate then yes at the same time they were uh, did, uh, did not adhere to the external expectations second would be uh, driven from the internal force not the external reward so they were more focusing on the internal forces or rather than the external reward third is unique and guide the basis on the personal belief not others orders in terms of they were actually focusing and considering on guiding on their own beliefs wo apne beliefs par kaam karte hain rather than the others factor they act based on the individual passions and values wo dusro ke actions or passions par belief karte hain aur usi par kaam karte hain so authentic leaders are uh, similar to the traditional leaderships but has an a higher awareness authentic leaders can create a better understandings with the organization yes you will say that they agar hum ye keh rahe hain ki they were actually a complete package so in that case complete packaging means it is having an a high awareness he have an a uh, high knowledge at the same time the understanding level is better and good so that is the authentic leader which is similar to the traditional leadership but yes at the same uh, same thing they were uh, having a higher awareness and higher understandings about the performances about the organization now there are the cross cultures leadership that is six insights from the global study uh, kya kya 
क्लॉस कल्चर्स में कॉन्सेप्ट आए हैं एंड उस अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट इज़ द ग्लोबल कॉन्सेप्ट कम्स इन टू अ पिक्चर अगर हम ये बात कर रहे हैं कि क्रॉस कल्चर के अंदर एक लीडरशिप स्टाइल हर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से डिफर हो जाता है एंड इट्स प्रॉबली क्रिएट अ सर्टन काइंड ऑफ एन इशूज टू मेंटेन दैट लीडरशिप क्वालिटी जनरेट दैट लीडरशिप क्वालिटी इन टू दी एंड अदर कंट्रीज एंड दैट कम्स एक ग्लोबल स्टडी आई है विच इज़ बेसिकली ग्लोबल स्टडी इज कंट्रीब्यूटिंग ऑन टू दी क्रॉस कल्चर लीडरशिप जो कि एक ऐसे छः कॉमन करेक्टरिस्टिक्स से दें वो परफॉर्म्ड एज एवरी वेयर सो द फर्स्ट इज क्रिजमेटिक एंड अ वैल्यू बेस्ड क्रिजमेटिक इज बेसिकली द कैप्चर द एबिलिटी ऑफ अ लीडर्स टू इंस्पायर टू मोटिवेट टू इनकरेज द हाई परफॉर्मेंस आउटकम फ्राम अदर बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द कोर वैल्यू सो इट इज़ वॉट काइंड ऑफ एन अ वैल्यू बेस्ड थिंग दैट मीन्स इफ द पर्सन एबल टू इनकरेज द हाई परफॉर्मेंस आउटकम फ्राम द अदर बेसिस ऑफ फाउंडेशन इज द कोर वैल्यू सो अपनी जो भी कोर वैल्यूज होती हैं उन्हें इंस्पायर करना उन्हें मोटिवेट करना और उनसे एक हायर परफॉर्मेंस जनरेट करते रहना दिस इज क्रिजमेटिक वैल्यू बेसिस एंड अदर इज टीम ओरिएंटेशन टीम ओरिएंटेशन इज बेसिकली एम्फोसाइज ऑन दी इफेक्टिव टीम बिल्डिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉमन गोल अमंग्स द टीम मेम्बर्स दैट मीन्स ट्राई टू दैट पर्सन हु हैव एन अ कैपेबिलिटी टू ब्रिंगिंग आउट द प्रॉपर टीम ओरिएंटेशन दैट पर्सन कैन बिकम्स अ लीडर काइंड कॉन्सेप्ट एक ऐसे टीम बनाना विच हैव एन अ कॉमन गोल इम्प्लीमेंट दैम बिकम टेक दैम प्रॉपर एफर्ट्स फ्रॉम दैम सो दिस कम्स इन टू द टीम ओरिएंटेशन पार्टिसिपेटिव इज अ काइंड ऑफ अ थिंग एक्सटेंड टू विच दी लीडर्स इन्वॉल्व अदर इन डिसीजन एंड डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर लीडर्स इन्वॉल्व करते हैं दूसरों को और अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर सो दिस इज एक्सटेंड टू विच दी लीडर्स इन्वॉल्व दी अदर्स in other is the human orientation human orientation is bringing out the proper concern on the human human factors par jo concentrations put down karte hain human factors ko jo zyada consider karte hain that means they were actually very much of comprises of supportive and considered leadership so that comes into the human humanly oriented and other is the autonomous autonomous is basically working on the independent and individualistic leadership behavior दैट मीन्स इट इज एट द सेम टाइम अगर ह्यूमनिटी कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट है कंसिडर्ड लीडरशिप स्टाइल है दैट इज मीन्स द डिपेंडेंसी वुड बी राइज तो उस केस में एक इंडिपेंडेंसी और इंडिविजुअलिटिक लीडरशिप बिहेवियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एंड अदर इज सेल्फ प्रोटेक्टेड सेल्फ प्रोटेक्टेड इज बेसिकली एश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप थ्रू दी स्टेटस एंड हैंड्स एंड फेस द सेविंग दिस इज वर्ड इंश्योरिंग दी सेफ्टीज एंड सिक्योरिटी अगर आपको प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जनरेट करनी है तो दैट यू हैव नीड टू परफॉर्म ऑन दैट बेसिस यू हैव टू वर्क ऑन टू इन्हेंसिंग दी कि आप किस तरीके के स्टेटस को किस तरीके की सेविंग्स किस तरीके की सिक्योरिटी जनरेट कर सकते हो खुद के लिए भी और ग्रुप के लिए भी सो दिस इज सेल्फ प्रोटेक्टिव सो ग्लोबल स्टडी वॉज बेसिकली गिविंग अस सिक्स इंसाइट्स फॉर दी प्रॉपर लीडरशिप सिक्स कॉन्सेप्ट the 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 first one in that six concept is prismatic then team orientation practice uh, participative then humanistic orientation autonomous and self protective so these are the six factors another is ethical responsible global leadership yes what is what is ethical responsibilities of a global leadership agar hum global leadership ki baat karte hain तो बहुत सारे एथिकल व्यू पॉइंट्स उसके अंदर अराइज होते हैं बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट उसके अंदर अराइज होते हैं विच नीड्स टू बी अंडरस्टैंड सो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्लोबल लीडरशिप क्या है इट इज़ वट दी लिंकिंग द लीडरशिप एंड कॉपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू दी रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर जितनी भी एक लीडर की खुद की क्वालिटीज होती हैं खुद के लिंक्स होते हैं एट द सेम टाइम कॉपरेट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसे फुलफिल करनी है उन दोनों को क्लब आउट करके जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है दैट्स कम्स इन टू द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी This responsibility can be further classified, or we can say that ethical practices में सबसे पहला consider आता है the value based leadership. Value based leadership is leadership में एक ऐसी quality है कि वो values को consider करके चलता है उसके जो beliefs हैं उसे मान कर चलता है Ethical decisions making ये yes at the same time बहुत ही ethical practices होती हैं किसी legal तरीके की practices ना हो So this is the one concept which has to be considered in the global leadership. Another is quality stakeholder relationship. How to maintain the proper relationship with the uh, the area who is in the service concept or service industry that comes into the quality stakeholders relationship. So now there are few questions which you have to do with yourself. First is what are the ethical responsibility global leadership? Ethical responsibility global leadership में जो तीन main parts हैं जो कि अभी हम लोगों ने study किए you have to explain that. Then other is what are the six insights form of an a global study? Global study के अंदर कौन से ऐसे six insights हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक proper leadership style को maintain करने के लिए 
that comes into the six insight from the uh, the global study so this is all about for the today's session we were winding up here so thank you so much happy learning we learn